এই এপিসোডে আমরা দেখব যে আমরা কি দেখলাম যে ফাংশনের মাধ্যমেও কোনো একটা রাশি বা টার্মের মান বের করতে পারি আবার কি করতে পারি লিমিটের মাধ্যমেও আমরা কি করতে পারি মান বের করতে পারি তাহলে আমরা শুধু ফাংশন না করে লিমিট কেন করব ঠিক আছে লিমিট কেন করব আসেন একটু দেখি মনে করেন যে এখানে এফ অফ এক্সের একটা ফাংশন হচ্ছে যে ধরেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স ঠিক আছে এটাও তো একটা টার্ম ওকে তো এখন দেখেন আমি যদি এক্সের একটা মান দিই এক্সের একটা মান দিই ওয়ান এক্সের মান দিলাম কত ওয়ান তাহলে ফাংশন অফ ওয়ান ইকুয়াল টু কত হয় ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান তাহলে কত হয় চার আর একে পাঁচ আমি এই টার্মটার মান কত পাইলাম এক্সের মান যখন ওয়ান তখন কত পাইলাম ফাইভ পাইলাম কিন্তু দেখেন এক্সের মান যদি দিয়ে দিই জিরো এক্সের মান যদি দিয়ে দিই জিরো তাহলে কত হয় এফ অফ জিরো ইকুয়াল টু জিরো স্কোয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই জিরো ইকুয়াল টু লিখতে পারি ফোর বাই জিরো আচ্ছা এটা কেমন ধরনের মান বলতে পারবেন এটা কেমন ধরনের মান এটা অসংজ্ঞায়িত মান আপনি ক্যালকুলেটারে ফোর বাই জিরো করে দেখেন কোনো কিছু আসবে না ঠিক আছে আপনার হচ্ছে যে ইরোর দেখাবে ম্যাথ ইরোর দেখাবে মানে এটা হলো একটা অসংজ্ঞায়িত মান তার মানে আসলে ঘটনাটা কি ঘটলো দেখেন এই যে টার্মটা আছে এই টার্মের তো একটা মান আছে অবশ্যই কি আছে মান আছে কোনো না কোনো মান বের করা যাচ্ছে এটা তো কোনো অসংজ্ঞায়িত রাশি না রাইট এটা কোনো অসংজ্ঞায়িত রাশি না কিন্তু আপনি যখন এখানে এক্সের মান জিরো ধরতেছেন তখন এটা কি হয়ে যাচ্ছে অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আসলে তো অসংজ্ঞায়িত না শেষ তার মান আছে কিছু না কিছু মান কি হবে বের হবে আরও দেখেন মনে করেন যে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু আমি লিখে দিলাম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু ঠিক আছে এখন এটা দেওয়ার পরে আমি যখন এক্স ইকুয়াল টু টু ধরে নিলাম তখন কত হয় দেখেন ফাংশন অফ টু ইকুয়াল টু টু স্কোয়ার মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস টু তার মানে উপরে কত হয় দুই দুগুণ চার দুই বাদ দিলে কত দুই নিচে দুই থেকে দুই বাদ দিলে কত শূন্য দেখেন এই যে মান কত মান হচ্ছে যে কত এটা একটা আনডিফাইন্ড মান কিন্তু আমার এই রাশিটা তো আনডিফাইন্ড না আমার ওখান থেকে মান বেরোবে অবশ্যই কিছু না কিছু মান বেরোবে তো কিভাবে মান বেরোবে দেখেন এখান থেকে কিভাবে মান বেরোনো সম্ভব আমি যদি এফ অফ এক্সটারে এরকম করি যে এটারে আমি একটু এভাবে লিখি যে আচ্ছা এটারে ওইভাবে লেখা যাবে না এখানে একটু কাজ করতে হয়তো আচ্ছা যাই হোক এ বিষয়টা পরে বলতেছি তাহলে কি দেখলাম যে এটা আসলে আনডিফাইন্ড মান না এটার একটা কি আছে মান আছে কিন্তু এখানে আপনি ফাংশনের মাধ্যমে কি দেখতেছেন এটা একটা আনডিফাইন্ড মান ঠিক আছে আনডিফাইন্ড মান যে এটার কোনো মান আপনি কি পাচ্ছেন না ঠিক আছে তো এই রকম পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এই রকম পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ফাংশনে আসলে সুনির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া নাই যে তোমার যখন এরকম মান বেরোবে না তখন তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে কি করা উচিত ঠিক আছে তো ফাংশন মানে হলো যে আপনি এর ভেতরে মান বসাই দেন যা পাবেন তাই কিন্তু ঠিক কিন্তু কি হচ্ছে মানগুলো অনেক সময় কি বেরোচ্ছে আনডিফাইন বেরোচ্ছে তো এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য এই সমস্যাটা দূর করার জন্যই আমাদের লিমিটটা চলে আসছে আর লিমিট প্রয়োগ করলে সেখানে নিঃসনির্দিষ্টভাবে কিছু কথাবার্তা আছে যেই কথাবার্তাগুলো দ্বারা আমরা আমাদের হচ্ছে যে কি করব চাইলে এরকম অসংজ্ঞায়িত মান বের করতে পারব না ঠিক আছে কিন্তু ফাংশনের ভিতরে এরকমভাবে সুনির্দিষ্ট করে বলা নাই যে তোমাকে ওটা করতে হবে ওটা করতে হবে অসংজ্ঞায়িত মান বের করা যাবে না এই মান বের করতে হবে ওই মান বের করতে হবে এভাবে বলা নাই জাস্ট আপনি কোনো একটা মান পাইলে যে মান বের করবেন বের করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তাতে কি হচ্ছে আমরা প্রকৃতপক্ষে মানটা পাচ্ছি না আমাদের অসংজ্ঞায়িত মান বের হচ্ছে ঠিক আছে এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্যই লিমিটটা মূলত চলে আসছে ঠিক আছে তো লিমিটের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরকম অসংজ্ঞায়িত মান আসা যাবে না মানে নিচে যদি জিরো আসে নিচে যদি জিরো আসে এটাই কল তো আপনি আসলে অসংজ্ঞায়িত এভাবে লিখতে পারেন আনডিফাইন্ড মান বলতে পারেন তো এই রকম আসা যাবে না নিচে যদি এরকম জিরো আসে তাহলে লিমিটের একটা বিষয় হলো যে আপনাকে ওটাকে এমন কিছু ফর্মুলাতে নিয়ে যাইতে হবে এমনভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে চেষ্টা করতে হবে যেন নিচে জিরো না আসে মানে এটার যেন আনডিফাইন্ড কোনো মান না বের হয়ে ডিফাইন্ড যেন কোনো মান বের হয় ঠিক আছে এটার সাথে আরও দুইটা জিনিস জড়িত একটা হলো এক্সিস্টিং লিমিট আর একটা হলো নট এক্সিস্টিং লিমিট এটা আমি একটু পরে নিয়ে আসতেছি তো এই সমস্যাটা আমরা সমাধান করব কি দ্বারা লিমিট দ্বারা ঠিক আছে আমি আরেকটা যদি এক্সাম্পল দিই আপনাদের তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হবেন ধরেন আমি আপনাদেরকে বললাম ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু ঠিক আছে 
এটা তো এটাতে যদি আমি দেখেন এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টু ধরি এক্স ইকুয়াল টু যদি টু ধরি তাহলে আমি কি লিখতে পারি ফাংশন অফ টু ইকুয়াল টু তাহলে দুই এর উপর স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই দুই মাইনাস দুই ঠিক আছে তো ওপরে ক্যালকুলেশন করলে যা হবে হোক চার মাইনাস চার নিচে কিন্তু কি পেয়ে গেছেন জিরো পেয়ে গেছেন উপরেও তো জিরো জিরো বাই জিরো কিন্তু উপরে যা আসে আসুক এটা আমার দেখার বিষয় নেই নিচে আপনি কত পাইছেন জিরো তার মানে আপনি যদি জিরো দ্বারা জিরো কেও ভাগ করেন তার মানে কি বের হয়েছে এটা একটা আনডিফাইন মান ঠিক আছে এটা একটা আনডিফাইন মান সরি এক মিনিট হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ও জাকির ভাই আমি একটু ক্লাসে আছি তো ভাই আর ওই ফটোকপির দোকানটা এখনও ঠিক হয়নি তো ও বলছে যে আজকে কি পরীক্ষা তিনটার সময় আজকে আঠারো তারিখ নাকি না না পরীক্ষা আঠাশ তারিখে দেখেন আমি পরে মেসেজ দিছি আপনার ফোনে দেখেন এই পরীক্ষাটা পিছিয়ে দিছি না 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 পরীক্ষাটা আঠাশ তারিখে নেব ওকে ঠিক আছে ভাই তাহলে সরি ফর দ্যাট তো আসেন দেখেন এখানে কত বেরোয়েছে এক্সের মান যখন টু তখন এটা অসংজ্ঞায়িত একটা মান বেরোয়েছে কিন্তু আমি যদি লিমিট দ্বারা করতাম লিমিট দিয়েও তো সরাসরি করলে কি হবে অসংজ্ঞায়িতই বাড়াবে যে এক্স এক্সটেন্ড টু টু আপনি হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু তো এখানেও যদি আপনি মান বসান তাহলে কত হবে দুই স্কোয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই দুই মাইনাস দুই মানে কত জিরো মাইনাস জিরো এখানে যদি সরাসরি আপনি মান বসান তাহলে ওটা অসংজ্ঞায়িতই বাড়াচ্ছে কিন্তু এটা লিমিটের বৈশিষ্ট্য না লিমিটের বৈশিষ্ট্য হলো আপনাকে এমন কিছু ক্যালকুলেশন বা যখন আপনি দেখতেছেন নিচে জিরো আসতেছে মানে কোনো আনডিফাইন মান আসতেছে যখন আপনাকে এমন কিছু করতে হবে নোটেড দ্য পয়েন্ট ঠিক আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এমন কিছু করতে হবে যেন অসংজ্ঞায়িত মান না আসে এখন কথা হলো যে এমন কিছু করতে হবে কখন আপনাকে কি করতে হবে ঠিক আছে এটা আপনি কিভাবে বসবেন তো এটা একটু আমরা দেখে আসেন এটাকে যদি আমি এভাবে না করি কারণ এভাবে করলে আমার নিচে কি আসতেছে জিরো আসতেছে তার মানে আমার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না তাহলে আমি এটারই যদি একটু এক লাইন ক্যালকুলেশন করি লিমিট এক্স এক্সটেন্ড টু টু এখানে আমি দেখতে পারি এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু বুঝতে পারতেছেন তো এই স্যারকে যদি কী করি দুই স্কোয়ার করে দিই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আর নিচে আমার কত হয় এক্স মাইনাস টু তাহলে দেখেন এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু আমি যদি কেটে দিই এখন এক্সের মান কত দুই মানটা ওখানে বসায় দেন দুই প্লাস দুই ইকুয়াল টু কত চার দেখছেন এই জিনিসটার কিন্তু একটা মান বের করে ফেলছি সেটা বের হয়েছে কত চার এটা আনসার ঠিক আছে এটা আনসার কিন্তু এর আগে আমরা দেখলাম কি যে আনডিফাইন মান বেরোয় আমরা যদি ওভাবে রেখে দিতাম তাহলে কি হইলো তো এই জায়গাতেই হলো লিমিটের বিষয় যে ফাংশনের সময় ওরকম কিছু বলা নাই যে আপনাকে একবারে ওই রকম ক্যালকুলেশন করতে হবে বা কোনো একটা মান বের করতে হবে এরকম আসলে কিছু না এটা আপনি ফাংশনের মানটা বসাবেন যা পাবেন তাই কিন্তু লিমিটের একটা শর্ত হলো যে নিচে যদি জিরো আসে মানে আনডিফাইন যদি আসে তাহলে আপনাকে বলছে যে এমন কিছু ক্যালকুলেশন বা এমন কোনো বীজগাণিতিক বা যে কোনো ভ্যালিড ক্যালকুলেশন করো যেন কোনো না কোনো একটা মান বের হয় ঠিক আছে এখন কথা হলো যে এমন কি ক্যালকুলেশন করব তাহলে তো এখানে দেখেন আমরা স্কোয়ার ম্যানেজ বি স্কোয়ারের একটা সূত্র ব্যবহার করেই কি করলাম একটা মান বের করতে পারলাম কিন্তু সব সময় কি এটা দিয়ে বের হবে না আপনাকে এক এক সময় এক এক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এক এক সময় এক এক টেকনিক অবলম্বন করতে হবে ঠিক আছে তো আমার এই অধ্যায়ের আলোচনা বা শেখানোর মেইন উদ্দেশ্য হলো আমি শুধু আপনাকে সেই টেকনিকগুলোই বলে দেব যে কেমন থাকলে কেমন থাকলে আপনাকে কি করলে সেখান থেকে আপনি মান পাবেন রাইট আবার যে কীরকম থাকলে কি কাজ করলে ওই জায়গাটাতে বা ওই অবস্থাতে কি কাজ করলে আপনি কোনো মান পাবেন এটা আমি আপনাকে বলে দেব আর এটা শুধু বেশি না ধরেন আমার একটা স্পেশাল শব্দ হলো বিচ্ছু ঠিক আছে তো বিচ্ছু টিপস বলে দেব ধরেন সর্বোচ্চ চারটার মতো আর ছয় সাতটা রুলস দেখাবো এই দশটা বারোটা জিনিস আপনি যদি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে যে কোনো লিমিটের মান আপনি ধামা ধাম বের করতে পারবেন ওকে তো আমরা পর্যায় কমে সেটাই দেখব ঠিক আছে বেসিক টাইপের আরও একটু কথাবার্তা বলবো তারপরে আমরা মেইন অঙ্কে চলে যাব আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পারছেন যে ফাংশন দিয়েও যখন মান বের করা যায় লিমিট দিয়েও যখন মান বের করা যায় তাহলে লিমিট করব কেন ফাংশনই করব ঠিক আছে ফাংশনই কেন করব না লিমিটটা কেন করব এটুকু তো আপনারা ক্লিয়ার আর আমার এই এপিসোডের মেইন উদ্দেশ্যই ছিল মেইন গোল ছিল হচ্ছে যে লিমিট কেন করব এটা বোঝানো ওকে ডান